亲莫言，你别死，你别死。傻瓜，自己都这样了，还担心我？靠近我的话，死的人是你。快去拿药！我没事，但是你撑着。快呀，强悍！来，带着喝药，带着快喝。来，强悍，怎么回事啊？可能是这药对大人已经不起作用了，现在就大人要紧。我叫醒如小兰。不行，大人，你这样下去会没命的。那我也不能伤害他，血雨我走。大人。大人交代了，等如姑娘醒来之后，过两天就让你搬出大理寺。至于住宿，玄玉都会替你打点好。你为什么擅自决定把我送走？因为你不适合。我哪里不适合了？我觉得自己挺适合的呀。在大理寺，光是一天就要面对上百件棘手的案子，所面对的都是你没法想象的穷凶极恶之徒。这些潜在的危险都不是你一个小姑娘可以应付得来的。喂，就这点破事你就把我送走啊？我可以留在大理寺乖乖当衣冠助理呀。而且你不是说需要我替你解苦？不需要了。我已经找到了其他可以医治我体内蛊毒的方法，所以我不再需要你。你把我当什么了？你不需要就可以把我送走吗？我不走，我也不接受。哎，如姑娘，走开。嗯。大人，要去追吗？客栈都安排好了吗？都安排好了，大人。按照您的吩咐，已经找到最合适的客栈。明天就让他搬出去。你非要赶我走是吧？丑八怪，一点都不可爱，一点都不可爱，丑死了。谁来说什么都不走。会照顾你的生活起居。玄玉，玄玉，我到底是你的宠物还是玄玉的宠物啊？你一直以来不也说吗？你是一个人，不是宠物。好啊，那你把五色石给我，你答应过我的，在我拿到五色石之前，我是不会走的。现在你可以走了吧。
누구냐? 징? 怎么样，房间还不错吧？哦，对了，还有这些银两，你先拿着用，如果不够，随时再来找我拿。谁稀罕你们这些东西啊？哎，可以换很多条鱼的。我先走了。嗯，肚子好饿啊，吃很多条鱼啊。我没节操，我只是觉得横竖是回不了大理寺了，那不如往前看，先填饱肚子再说吧。嗯、红玲姐姐，如姑娘，他们这是去哪儿啊？他们呀，是去清水寨的。去那干嘛？清水寨有一位毒夫人，她丈夫死得早，但是给她留下一大笔财产。她因为寂寞，每年都会来千乐坊挑选十名寄生，做她的干女儿陪伴她。哇，那我可以去吗？<笑>如姑娘，这可能就有些困难了，这必须得相貌才艺最上等的寄生才有可能被选上。红绿小姐，在下先告辞了。嗯，什么东西啊？大人。属下已将如姑娘平安送达客栈，一切都安排就绪。这如小兰又没有再胡乱瞎闹啊？这个倒没有，不过她好像有一点点失落。那花香用的银两你给她了吗？属下给的银子足够她花一年了。对了，她爱吃鱼，我记得那个客栈……大人放心吧，属下调查过了，方圆一百尺之内。清蒸鱼、烤鱼、炸鱼、焖鱼，通通都能买得到。还有小鱼干呢，送过去了。哎呀，大人，您要是实在不放心，您亲自去看一下如姑娘不就得了吗？这大理寺案件繁忙，我哪有心情惦记她？呃，大人，什么事？哎呀，今天太子来找过如姑娘。属下实在不好隐瞒，就给太子说了。如姑娘现在是在客栈里面，太子可能就……哎，不是说没空吗？